തമാശ അല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം പറയാം ഇനി വരാൻ പോകുന്ന പത്ത് കൊല്ലം ഫോട്ടോഗ്രാഫി വീഡിയോഗ്രാഫി എഡിറ്റിങ് എല്ലാത്തിലും ഭയങ്കര ചേഞ്ചസാണ് വരാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം പഠിച്ച രീതി എങ്ങനെയാണ് എടുത്ത രീതി എങ്ങനെയാണ് അത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത രീതി ഇതെല്ലാം മാറ്റിക്കോ ക്യാമറയുടെ മോഡൽസ് മാറാൻ പോവുകയാണ് എഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ രീതി മാറാൻ പോവുകയാണ് എല്ലാം ചേഞ്ച് ആവാൻ പോകുന്നത് വളരെയധികം സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണേണ്ട കാര്യമാണ് ഈ പ്രൊഫഷനിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലത്തിനിടയിൽ വന്ന ക്യാമറ ഫീൽഡ് എഡിറ്റിംഗ് ഫീൽഡ് നമ്മുടെ ആ സ്റ്റൈൽ എല്ലാത്തിനും വന്ന മാറ്റം അതിൻ്റെ ഒരു ഇരുപത് ഇരട്ടി മുപ്പത് ഇരട്ടി സ്പീഡിലാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ക്യാമറ മാറുന്നതോ അതോ ലെങ്സ് മാറുന്നതോ ഒന്നും അല്ല പറയാൻ പോകുന്നത് ഫോട്ടോഗ്രാഫി വീഡിയോഗ്രാഫി എഡിറ്റിംഗ് ഈ പരിപാടി എല്ലാം ടോട്ടലി മാറാൻ പോവുകയാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന പത്ത് കൊല്ലം ഇത് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഈ മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പോയില്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും താഴ്വിനായിരിക്കും ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ആവുന്ന എ ഓട്ടോമേഷനും കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയാണ് ഫസ്റ്റ് റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് എഡിറ്റിംഗ് വിൽ ബി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എ ബേസ്ഡ് ഇത് ഞാൻ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് കാരണം നമ്മൾ അറിയാണ്ട് നമ്മുടെ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ലൈറ്റ് റൂം അല്ലെങ്കിൽ പ്രീമിയർ പ്രോ ഇതിലൊക്കെ എന്തോ ഒരു എ ഐ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടായതെന്ന് അറിയാമോ നമ്മൾ മുന്നേ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സ്കിൻ സ്മൂത്തിങ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്കൈ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ജനറേറ്റീവ് ഇല്ലേ ജനറേറ്റീവ് ഇമേജ് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ പണ്ട് ഒരുപാട് എമൗണ്ട് മേടിച്ചിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് ആൾക്കാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോൾ വെറും പ്രോംറ്റിൽ കൂടെ ചേഞ്ച് ആവുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഫോട്ടോഷോപ്പിലൊക്കെ പ്രോംറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ പ്രോംറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം ഇതിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇത് വേണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ വേണം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചേഞ്ച് ഇനി വരാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും വോയിസ് കമാൻഡ് ആയിട്ടൊക്കെ വരും അതിൽ നിന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഫോട്ടോയിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നിട്ടല്ല അങ്ങനെ പറയുകയാണ് അത് ഈ സ്ഥലത്ത് ഇന്നൊരു ചേഞ്ച് ഈ സ്ഥലത്ത് ഇന്നൊരു ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ചേഞ്ച് വരും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അഞ്ചും പത്തും വർഷമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പഠിച്ച ഫോട്ടോഷോപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ വളരെ 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 സിമ്പിളായിട്ട് ഇനിയും മാറാൻ പോകുന്നത് ഈ കുറേ പേര് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഐ ഡി പരമായി ഇങ്ങനെ മൈൻഡിൽ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ച് പോയി കുറച്ച് പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഫോട്ടോഷോപ്പിലും കളർ ഗ്രേഡിങ്ങിലും ഒക്കെ എല്ലാ രീതിയും എല്ലാ സ്റ്റൈലും അവരെ പ്രോംറ്റ് വഴി വരും എന്തോരം ചേഞ്ച് അവിടെ വന്നു ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ക്യാമറ ദാറ്റ് ഫ്രെയിം ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇത് വേറൊരു സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്യാമറ അത് അത് തന്നെ ഓട്ടോ ഫ്രെയിം ഒക്കെ വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കും ഈ ടോപ്പിക്കിൽ എന്തായാലും വരാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാമറയുടെ ഔട്ട്ലുക്ക് മൊത്തം മാറും ഇപ്പം ലേറ്റസ്റ്റ് വന്ന സിഗ്മ ക്യാമറ ഇറങ്ങിയപ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് പേര് കളിയാക്കിയൊക്കെ വന്നതാണ് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മോഡൽ ഇത് കാര്യങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യും ഇത് കയ്യിൽ നിൽക്കുമല്ലോ ഒരുപാട് പേര് കളിയാക്കി സിഗ്മ ശരിക്കും ഒരു പറഞ്ഞത് എന്തിനാണ് ഇത്തിരി സ്വിച്ചിൻ്റെ ആവശ്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറെ പോരെ നമുക്ക് അപ്പേർച്ചറെങ്കിൽ അപ്പേർച്ചർ നമുക്ക് ഷട്ടറെങ്കിൽ ഷട്ടർ നമുക്ക് കെടിക്കേണ്ട സാധനങ്ങൾ അതെല്ലാം അതിൽ വന്നാൽ പോരെ എക്സ്റ്റേണൽ കാർഡിൻ്റെ ഒന്നും അല്ല നമുക്കത് സ്റ്റോറേജ് ചെയ്യണം ഒരുപാട് കസ്റ്റമേഴ്സ് സ്വിച്ചിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്വിച്ച് ആ സമയത്ത് അവിടെ വന്നാൽ പോരെ എന്നാണ് സിഗ്മ തിരിച്ച് ചോദിച്ചത് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ക്യാമറയുടെ ഔട്ട്ലുക്ക് ഇതേപോലെ അല്ലായിരിക്കും ക്യാമറാസിൻ്റെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഔട്ട്ലുക്ക് നമുക്കിപ്പം കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ ഒരു ഔട്ട്ലുക്കാണ് ക്യാമറയ്ക്ക് ഇത് മൊത്തത്തിൽ മാറും മൊത്തത്തിൽ മാറിയിട്ട് ബട്ടൺസൊക്കെ ഭയങ്കര കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആവും വളരെ കുറച്ച് ബട്ടൺസും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും ക്യാമറ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഈ ക്യാമറ ഓട്ടോ ഫ്രെയിം ഒക്കെ ചെയ്താലോ അതായത് നമ്മളൊരു ഫ്രെയിം ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു ആ ഫ്രെയിമിൽ അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഈ ക്യാമറ തന്നെ കാണിക്കുകയാണ് ഒരു റെഡ് അലേർട്ട് അത് ഇതല്ല ഈ ഫ്രെയിമിൽ വെച്ച് ബ്യൂട്ടി ആയിരിക്കത്തില്ല ഒന്ന് പാൻ ചെയ്യുന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴേക്ക് ഇത് പാൻ ചെയ്ത് ആ ഫ്രെയിം ഓക്കെ ആ ഫ്രെയിം എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഗ്രീൻ കാണിക്കുന്നു ഇത് ഇത് ഫിക്സഡ് ഫ്രെയിം ആണ് എന്നൊക്കെ കാണിക്കുകയാണെങ്കിലോ ഒരുപാട് പേര് ഫ്രെയിം ഒക്കെ ആലോചിച്ച് ചിന്തിച്ചെടുത്ത സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ആ സിറ്റുവേഷൻസ് എല്ലാം എ ഐ ഫ്രെയിം ചെയ്തോ അല്ലെ വേറൊരു
ക്യാമറ വിത്തൗട്ട് ട്രഡീഷണൽ ലെൻസസ് കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ആയിരിക്കും എന്തായാലും ഫ്യൂച്ചർ ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് തന്നെയാണ് ഫ്യൂച്ചർ അതിൽ തന്നെ ഒരു മാറ്റമില്ല ഓൾറെഡി ഫോണിലും ഐഫോൺസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതേ രീതി സി നമുക്കൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ വീഡിയോഗ്രാഫേഴ്സിനൊക്കെ സി നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു ക്യാമറ ഉണ്ട് ഈ ക്യാമറയിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലെൻസസിലാണ് സി നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇത്രയും ലെൻസുകളുടെ ഒന്നും ഒരു ആവശ്യമില്ലെങ്കിലോ ലൈക്ക് ഫോണിലും ഐഫോണിലൊക്കെ എടുക്കുന്ന ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് സൂമും വൈഡും ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സിംഗിൾ ലെൻസുകൾ നമുക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് എം ലെൻസ് ഈ ലെൻസിൽ നമുക്ക് ഔട്ടറിൽ ഒരു ക്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് വൈഡ് ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു ക്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഫിഫ്റ്റി എം എം അങ്ങനെ വെച്ച് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്തുകൂടെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഒരുപാട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു പുതിയ പുതിയ ലെൻസിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ വന്നാലുള്ള ചേഞ്ചോ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വൈഡ് ആംഗിൾ ഒരു വൈഡ് ലെൻസ് പ്രൈം ലെൻസ് സൂം ലെൻസ് അങ്ങനെ പല ലെൻസുകൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു സിംഗിൾ ലെൻസും അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ പല പല ക്യാപ്പുകൾ ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ വൈഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തുകൂടെ ലെൻസസിലും ക്യാമറാസിലും മൊത്തത്തിൽ അപ്പം മാറത്തില്ലേ തീർച്ചയായും ഇനി വരാൻ പോകുന്ന പത്ത് വർഷത്തിൽ വരാൻ പോകുന്ന ഒരു അടുത്തൊരു ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിജിറ്റൽ അപ്പേർച്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്യാമറയും അതൊരു ഒരു മൊബൈൽ ടൈപ്പ് ക്യാമറകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഈ ലെൻസസിലും പതുക്കെ പതുക്കെ ഫോണിലും ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആകും ഇനി ഫിഫ്ത് വൺ ഫോൺ വിൽ റീപ്ലേസ് ക്രോ ക്യാമറാസ് ഒരുപാട് പേര് ക്യാമറ ഭയങ്കര സ്വപ്നമായിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഇത് എനിക്കുള്ള സീരിയസ് വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ എല്ലാ ഫോണിൽ തന്നെ എടുക്കുന്ന ഒരുപാട് ക്യാമറ ബ്രാൻഡ് കമ്പനീസ് ഫോണിൽ അതായത് ഫോൺ ക്യാമറയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല പല ബ്രാൻഡുകളുടെ ഫോൺ ക്യാമറാസ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഓൾമോസ്റ്റ് മിറർലെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ പ്രീ ഇങ്ങനത്തെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ബേസ്ഡ് ക്യാമറാസ് ആണ് അതിൽ കൂടുതൽ സെൻസേഴ്സ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവരും കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫോണിലൂടെ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോണൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ട്രഡീഷണൽ സ്റ്റൈൽ അതായത് ടച്ച് ഫോൺസൊക്കെ ഈ ഫോണിൻ്റെ സ്റ്റൈലും മാറും ഒരു എല്ലാ മിനിറ്റോട്ടും ഒരു പ്രോമിറ്റിലെ ഒരു ഫോൺ എന്തായാലും ആവും പക്ഷേ ക്യാമറാസിങ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാറ്റഗറി ഫോണും എന്തായാലും കഥ ഫോണിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് എവല്യൂഷൻ ഇനി തുടങ്ങുകയാണ് ഇത്ര നാൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ സെയിം കാറ്റഗറി ടച്ച് ഫോൺസാണ് ഫോണിൻ്റെ വേറൊരു എവല്യൂഷൻ എന്തായാലും വരാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ കറണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഫോണൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഫോണുകളിൽ ക്യാമറാസിൽ വൺ രീതിയിൽ മാറ്റം വന്ന് നമുക്ക് മിക്കത് മിക്ക സീരീസ് ഉണ്ട് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ ആ ഒരു ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഫോണുകളായിരിക്കും ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് അവരുടെ യൂട്യൂബേഴ്സ് കണ്ണും ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഇപ്പോഴേ ഫോൺ ചെയ്യാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചില ഡി ജിയുടെ പോക്കറ്റ് ക്യാംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മിക്കവർക്കും ഇതേ കണക്കുള്ള ഇതിലുള്ള ഹെവി വെയ്റ്റ് ഇട്ടുള്ള ഇതേ കണക്കുള്ള ഡി എസ് എൽ ആർ അല്ലെങ്കിൽ മെറലസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല സോ അതുകൊണ്ട് അവരതങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ പൊതുവേ ഇങ്ങനെ ചേഞ്ചസ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇനി ആറാമത്തെ കാര്യം എഡിറ്റിംഗ് വിൽ ജസ്റ്റ് ഡിസപ്പിയർ ഐ മീൻ മാനുവൽ എഡിറ്റേഴ്സ് വിൽ ഡിസപ്പിയർ ഹൈലി ഡിമാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈലി എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് എഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ പ്രോമിറ്റ് ചെയ്യും എന്തിനോട് സോഫ്റ്റ്വെയറിനോട് പ്രോമിറ്റ് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് ഇതൊരു വെഡിങ് ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് വരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലെ കളർ ഗ്രീഡിങ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് പ്രോമിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ അത് സോഫ്റ്റ്വെയർ തന്നെ ചെയ്തു തന്നാലുള്ള അവസ്ഥയോ ഒരു സോങ് തരുന്നു ആ സോങ്ങിനനുസരിച്ച് എനിക്ക് ഇത്രയും ക്ലിപ്സ് ആ സീക്വൻസനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് പോകണം സിങ്ക് വേണം അത് ഈ ഫ്ലോ ഫ്രെയിമിങ് ഒക്കെ വേണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാലുള്ള അവസ്ഥയോ ഇപ്പം ഓട്ടോ എക്സ്റ്റൻഡ് ഓട്ടോ കട്ടൊക്കെ പ്രീമിയറിലൊക്കെ വന്നതുപോലെ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഫീച്ചറിൽ അങ്ങനെ വന്നാലോ ക്രീസിൻ്റെ അവസ്ഥ ആലോചിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ പറയാണ് പ്രോങ്ങിച്ച് പോയി ഈ കളർ നമുക്കൊരു വാമിഷ് കളറിൽ ഒരു ബ്ലൂം ടോണൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരുന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലെ അത് ചെയ്തു തന്ന നമ്മൾ ഒരുപാട് എഡിറ്റിങ് പഠിച്ചു വന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ ക്ലൈൻ്റ് ഓട്ടോ സേവ് കൊടുത്ത കുറച്ച
മൂവ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അത് വേണ്ട നമ്മളിപ്പോൾ സിസ്റ്റത്തിലിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ സെയിം സാധനം ക്യാമറയിലിട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പരിപാടി നമ്മൾ ഈ യൂസ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു 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 ബാക്ക് സ്ക്രീൻ ആ ബാക്ക് സ്ക്രീനിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ മൂവ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നു ആ ഒരു അവസ്ഥയോ അതിങ്ങനെ ഒരു വെട്ടി വെച്ച് അങ്ങനത്തെ പരിപാടി ഒന്നുമില്ല അത്രയും നാച്ചുറലായിട്ട് നമുക്കത് ആ വീഡിയോയിൽ വരും ഇനി ഒമ്പതാമത്തത് ത്രീ ഡി ആൻഡ് വോളിയോമെട്രിക് വീഡിയോ ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഒരു ബോറിങ് ടു ഡി വീഡിയോസ് ആണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോസ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതൊരു ടു ഡി ടു ഡി വീഡിയോ ആണ് നോർമലി ഒരു ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് അങ്ങനെ വരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന വിഷ്വൽസ് മിക്കതും ത്രീ ഡി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്യാമറാസ് പോലും ത്രീ ഡി സപ്പോർട്ടിട്ട് വരുന്ന ക്യാമറകൾ കൂടുതലാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ലൈവ് കണ്ടൻറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്നെ നമുക്ക് ത്രീ ഡിയിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ തന്നെ കറക്റ്റ് നമുക്കിങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ലെവലിലൊക്കെ വന്നാലോ ഇപ്പം മെറ്റാവേഴ്സ് എയർ വിയർ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയൊക്കെ ക്യാമറയിലൊക്കെ വന്നാലോ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫുട്ടേജ് മുഴുക്ക ക്യാമറയിൽ ത്രീ ഡിയിൽ എടുക്കുന്നു ഓക്കെ വളരെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പഴയ എന്നൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഐഡിയപരമായി ചെയ്യാണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ക്യാമറയിൽ ഫോട്ടോ വീഡിയോ മോഡ് മാറ്റുന്നത് പോലെ ത്രീ ഡി മോഡ് ഇട്ട് ഒരു വീഡിയോ എടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ആ ത്രീ ഡി ആ വിഷ്വൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഇപ്പം വി ആർ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് ആപ്പിളിൻ്റെ വി ആർ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമെന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ റേബൻ ഗ്ലാസ് ഒക്കെ അല്ലേ അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ ത്രീ ഡി വിഷ്വൽസ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് കാണാൻ പറ്റിയാലോ ആ ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയൊക്കെയാണ് സോ ഇതൊക്കെ ഡെഫിനറ്റ്ലി വരാൻ പോകുന്ന ചേഞ്ചസ് ആണ് ഇനി പത്താമത്തത് ഐ വിൽ റീപ്ലേസ് മെയിനി ക്രിയേറ്റീവ് ജോബ് ഇത് ഇത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടും വളരെ സാഡായിട്ടൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എഡിറ്റേഴ്സ് റീടച്ചേഴ്സ് ഈവൻ കളറിസ്റ്റ് പോലും പേടിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അത്രമാത്രം അവരെ മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് വരുന്നത് ഫോട്ടോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ തന്നെ ഈ ഫോട്ടോ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് അവർ എന്തേ മുന്നേ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ സ്കിൻ റീ ടച്ചിങ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റീപ്ലേസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വരുത്തുന്ന ചേഞ്ച് സ്കൈ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഗ്രേഡിയൻ ലൈറ്റിങ് ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ എ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫോട്ടോഷോപ്പിലാവട്ടെ ലൈറ്റ് റൂമിലാവട്ടെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒബ്ജെക്ട് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതാവട്ടെ ജനറേറ്റീവ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഈ പരിപാടിയൊക്കെ ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ട് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാം അപ്പം ഇനി വരാൻ പോകുന്ന അപ്ഡേറ്റിലൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മൾ ഒന്നും ഒരു ഫോട്ടോ റഫറൻസ് കൊടുക്കാൻ ഈ ഫോട്ടോൻ്റെ അതേ കളർ ടോണിൽ കിട്ടുക എന്നുള്ളൊരു ഫോട്ടോ റഫറൻസ് കൊടുത്താലുള്ളൊരു അവസ്ഥയോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കോം ടു വഴി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമാറ്റിക് ലുക്ക് വിത്ത് നമുക്കൊരു ബ്ലൂം ടോൺ ഒക്കെയാണ് വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമുക്കൊരു വാമിഷ് ബ്ലൂം ടോൺ ഒക്കെ വേണം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതേപോലെ വന്നാലുള്ള ഒരു അവസ്ഥയൊന്നും ആലോചിച്ച് നോക്കി വെക്കും റീനൽ പോകുന്ന ഓട്ടോ എക്സ്റ്റൻഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എൻ്റെ പൊന്നെ അതൊക്കെ വൺ അപ്ഡേറ്റ് അതൊക്കെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ വേർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പരിപാടി അതൊക്കെ വീഡിയോയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷർട്ടിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം നമ്മുടെ വാച്ചസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെട്ടി തുറക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് പ്രോമിറ്റ് ചെയ്ത് വീഡിയോയിൽ വരുത്താം ഈ ചേഞ്ചൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി എന്നൊക്കെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ മുറയ്ക്കി മുന്നേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പരിപാടികളൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഡെഫിനറ്റ്ലി വരാൻ പോകുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് വരാൻ പോകുന്ന മാറ്റങ്ങളായിരിക്കും പക്ഷേ പത്ത് വർഷമൊന്നും പോവില്ല അതിന് മുന്നേ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരും കാരണം ഇപ്പം തന്നെ ഓൾറെഡി മിക്കതിലും വന്നു നമ്മൾ പോലും അറിയാണ്ട് മിക്കതിൽ ക്യാമറകളിലെ സ്കിൻ റീ ടച്ച് വന്നു ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ അതേ കണക്ക് തന്നെ നമ്മൾ എഡിറ്റിംഗ് പരിപാടിയിൽ ഇത്രയേറെ ചേഞ്ചസ് വന്നു വീഡിയോ എഡിറ്റിങ്ങിൽ വൺ ചേഞ്ചസ് വന്നു അപ്പം ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇനി വരാൻ പോകുന്ന വർഷങ്ങളിൽ വൺ ക്രൂഷ്യലായിരിക്കും ക്യാമറാസിൻ്റെ ലുക്ക് മാറും ഫോൺസ് മാറും ഫോൺ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചോദിക്കുന്ന ഫോണിൻ്റെ അതായത് ആ ഒരു പാറ്റേൺ ടച്ച് ഫോൺ എന്നുള്ള ആ ഒരു പാറ്റേൺ ഒക്കെ മൊത്തത്തിൽ മാറും പിന്നെ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല ഈ ഒരു പത്ത് കാര്യങ്ങളല്ല ഒരുപാട് ഒരുപാട് ചേഞ്ച് ആണ് വരാൻ പോകുന്നത് അതെല്ലാം എനിക്ക് പറയണമെന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അതിനെ കുറിച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും കമൻ